。我给自己放了一周的假，回来以后院里的猫都围着我要猎物，他们觉得我出去狩猎这么多天，应该带了很多好吃的才对。小胖找我要了根磨牙棒，要到以后就立马不理我了。小胖，这个臭狗！相较之下，八条的想法就明显要多很多。臭八条，你想我了不？嗯，咋的啦？爸爸出去太久了，想爸爸了是不是？嗯，<笑>臭猫，那爸给你拿好吃的好不好？嗯，谢谢。要出去玩，疼，出去玩，出去玩。<笑>你意思我要心疼你，以后出去玩带上你是吗？臭猫！明显我这次出去太久了，八条生怕我再跑了。不管我在哪儿，他都得过来看着。臭猫，你可是待了待会儿，你真变成臭猫了啊！都说猫有九条命，以后你可就剩下八条喽。小豹子来家的时候刚一个半月，每天还在喂它喝羊奶。之前的视频有说过它有吃猫砂的毛病，但因为它一直活泼好动，所以我就并没有当回事儿。它到家的第三天晚上凌晨三点钟，我正坐在沙发上打游戏，它趴在我腿上睡觉。突然间它就吐了，紧接着就是走不了路、抽搐，而且瞳孔放大。我当时吓坏了，就赶紧打车去了最近的一家二十四小时宠物医院。在路上我就跟室友商量好，到了以后如果说医生要求我们抽血检查，坚决不能同意，因为它太小了，而且状态这么差，如果再抽血的话就必死无疑。现在能做的只能想办法先把他的命吊住，等他缓过来以后再说。到医院以后，医生初步诊断他有抽搐、流口水、失去视力、对外界刺激没有反应等一系列的神经性症状，提出了对他进行抽血检查，并且还下达了病危通知书。我们当时很坚决地拒绝了抽血，要求医生给他输葡萄糖和生理盐水。医生拗不过我们，只好同意了。这个时候，其实我内心真的是麻木的，因为发生的太突然了。前两个小时他还在我旁边活蹦乱跳的，然后突然间他就变成这样了。我也不知道输液的决定到底是不是对的，我只能在旁边默默地祈祷。早上七点钟，他开始缓过来了，而且恢复了视力。我当时真的太激动了，我真的真的好害怕这个小生命就这么消失了。我也特别害怕，特别担心他的余生只能在黑暗中度过。中午十一点，他恢复了体力，而且已经开始活蹦乱跳了。看到他缓过来，我们就决定进行抽血检查，找到他出现这种情况的原因。一千多块的检查费告诉我们，他贫血、营养不良、低血糖，就再没有别的了。不过也算花钱买了份安心。回到家以后，第一件事就是赶紧换掉了猫砂，然后给他喂了奶和鸡胸肉。到现在已经过去一周多了，小家伙非常结实，而且特别能吃。因为他少了一条命，所以我就决定给他取名叫八条。但是我室友说八条太难听了，不知道大家有没有好的建议啊？我在院子里给八条他们搭了个小猫屋，软装已经到了，但是我万万没想到，这雨还根本没有停下的意思。为了不耽误八条他们入住新房，我连夜在猫房子里给他们组装家具。除了这些爬架，我还专门给他们买了个跑步机。因为八条绝育之后，体重从十一斤直线飙升到了十五斤，必须得控制一下了。三个人装了整整四个小时才弄完，再把爬架固定到墙上，就大功告成了。家具弄完，八条他们也入住进来了。这个时候幸福感满满，因为这就是我脑海里期待的温馨画面。对了，得赶紧带八条试试跑步机。这个小机灵鬼教了两下就立马学会了。只要他能坚持锻炼，我就不用担心他变成一只宝珠了。<笑>突然就感觉很羡慕八条啊！你说他年纪轻轻就有房了啊？不，不仅有房，他还有车呢，妥妥的喵声赢家呀、啊！<笑>之前一直给八条戴的这个牛皮的脖圈，今天突然发现他脖子后面的毛都被磨掉了。嗯、啊，没事，八条想开点，人到中年，猫到中年，有件事情就是很突然。抱着八条在网上看了半天，也没找到一个满意的脖圈。于是，我觉得我一定是疯了，才买了个这么复杂的编织绳。此时此刻，我感觉自己像是即将从纺织厂退休的八十岁的水饺僵硬的老年女工。<笑>好在这个编出来的效果看着还行，给八条戴上，这回脖子肯定不会秃了。给<笑>我看，剩下的材料又给自己编了一个主仆同款手环，嘿，美滋滋，几张。
，猫屎居然可以换青菜。事情是这样的，前两天邻居奶奶给我发消息说想找我要点猫屎回去种菜，还说让我拿点菜回来吃。咱就说菜不菜的无所谓，主要是我想做好事。你没事吧？你没事吧？没事吧？现在带妈条去送猫屎去。这是给您。他这这。人就为了一个小猫，不，为了好几个。难道是嫌我拿来的猫屎太少？哎，谢谢啊。没事没事。哦，谢谢啊。这就走了，奶奶，你是不是忘了点啥？你采过来吃了，好点吗？可算想起来了。<笑>没事，不用了。过来，你烤点青菜吃吧。不用不用不用。你过来，过来烤点。跟着奶奶去拿菜，先来点小葱，再来点青菜。可以了，可以了，再多我也拿不下了。嘿嘿嘿。好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，谢谢。这是正大锅的，我我真不行哎。走了，八条，快走，还来着不想走。走了，太开心了，真是收获满满的一天。瑶瑶最近忙着到处偷鞋带呢。嗯、啊。事情的起因是我晾在院子里的鞋子被小胖当成磨牙玩具了。等我发现的时候，鞋带都被啃断了，然后就揍了小胖一顿。小胖，你给我过来！这个臭狗，能不能欠着你啊？我那鞋放在这碍你啥事儿呢啊？这个狗嘴怎么讨人厌？你叫啥？我没骂你。臭，烦死！咋的？他犯错，我还不能教训他了？你看我这鞋上啃的啊！我这鞋怎么穿？这就是你小管家的失职。别以为我没看见，那监控里边，小胖在那啃，就搁旁边看着，拦都不知道拦一下。现在一天天就知道消极怠工的这。<笑>这件事之后呢，我就总在院子里看到这种小绳子，本来还以为是谁扔进来的垃圾，直到今天下午，我亲眼目睹了瑶瑶从外面叼了根绳子回来，才知道之前捡绳子全都是他弄的。小杨。你这嘴里叼了个啥呀？你怎么叼了那么长绳子回来？哎呦，你不怕摔着？叼这玩意儿回来干啥呀？啥呀？那啥意思？你别告诉我，你这几天都在忙着给我找鞋带呢啊？<笑>你是从哪儿拉一堆里翻出来的？关键这也不是鞋带啊。这两根短的是前两天的，今天这根是长的。其实之前还有几根，但我不知道，就当垃圾给扔了。现在鞋带给系上了，不过瑶瑶找着这鞋带太粗了，只能从侧面给它系上了。反正这鞋以后也舍不得穿了，得给它供起来。小、哎、杨，谢谢喽。<笑>不好意思。<笑>